நமஸ்காரம் அஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பொதுவா காமன் பப்ளிக்கான நம்ம என்னெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஒரு ஜாதகத்துல கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க மிக அவசியமான ஒன்று ஜோதிட ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே ஜோஷியம் தெரிஞ்ச எல்லாருமே ஜோதிடர்களாக ஆக முடியாது மருத்துவம் தெரிஞ்ச எல்லாருமே மருத்துவர்களாக ஆக முடியாது கை மருத்துவம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே மருத்துவர்களாக ப்ரொஃபஷனிஸ்டா ஆக முடியாது ஆனா அதை தெரிஞ்சு வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை சில விஷயங்கள் மேண்டரே தெரிஞ்சாகணும்னு சில கட்டாயம் எல்லா ஃபீல்டுலையும் இருக்கு அப்ப அஸ்ட்ராலஜிலையும் சில விஷயங்கள் கட்டாயம் இருக்கு அந்தந்த ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் அந்தந்த ஃபீல்டை ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம அங்கதான் போய் ஆகணும் எதா இருந்தாலுமே இன்னைக்கு எவ்வளவுதான் மருத்துவம் தெரிஞ்சாலும் சரி நான் ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு மருத்துவர்கிட்ட ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட தான் நான் போகணும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்ப ஜோதிடம் நமக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சாலும் சரி எங்க அணுகணுமோ அங்கதான் நம்ம போய் சொல்யூஷனை தேட முடியும் சொல்யூஷனை கேட்க முடியும் ஆனா நமக்கு சில விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா பொதுமக்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த தமிழ் மாசம் பிறந்தோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சித்திரையா வைகாசி ஆணி ஆடி எந்த தமிழ் மாசம் பிறந்தோம் என்ன கிழமை பிறந்தோம் எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தோம் என்ன லக்னத்துல பிறந்திருக்கோம் எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கோம் என்ன லக்னத்துல பிறந்திருக்கோம் லக்னம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நட்சத்திரம் நம்மளோட கேரக்டர் தான் முடிவு பண்ணும் நம்மளோட எண்ணங்களை தான் முடிவு பண்ணும் லக்னம் நம்மளோட கொடுப்பனையை சொல்லும் லக்னம் நிக்கிற நட்சத்திரம் நம்மளோட கொடுப்பனையை சொல்ல நமக்கு அட்லீஸ்ட் என்ன லக்னம்னா தெரிஞ்சுக்கணும் நான் மகர ராசி உத்திராட நட்சத்திரம் ஓகே என்ன லக்னம் கடக லக்னம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்ப அந்த லக்னமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன யோகத்துல பிறந்திருக்கோம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இருபத்தேழு யோகங்கள் இருக்கு அந்த இருபத்தேழு யோகங்கள் பேரை சொல்ல சொல்லவே நம்மளோட அவ்வளவு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம கிட்ட ஜெனரேட் ஆகும் நிறைய விஷயங்களை சக்சஸ் கொடுக்கணும் ஒரு ஐதீகம் இருக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம பிறந்த யோகம் என்ன யோகம் ஆயுஷ்மான் யோகமா சித்த யோகமா என்ன யோகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் அந்த யோகம் பேரை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன கரணத்துல பிறந்திருக்கோம் கரணத்துக்கு ரொம்ப வேல்யூ இருக்கு கரணம் ஒவ்வொரு கரணத்துக்கும் ஒரு கடவுள் இருக்கு அந்த கடவுளை நம்ம வழிபட்டே ஆகணும் அந்த கர்ணா நாளைக்கு போய் வழிப வழிபடணும் அந்த கர்ண நாதனை கர்ணம் தப்பினால் மரணம்னு சும்மா சொல்லல பெரியவங்க நம்ம கர்ணம் என்ன அந்த கர்ண கடவுள் யார் நம்ம யோகம் என்ன நம்ம பிறந்த அந்த யோகத்துக்கு யோகி யாரு அவயோகி யாரு அப்ப அவங்க கோவிலுக்கு நம்ம போகணும் அதுவும் அந்த யோக தன்னைக்கு போகணும் என்னைக்கு போகணுமோ அந்த நாளனைக்கு நட்சத்திர தன்னைக்கு போகணும் அப்போ என்னெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் நம்ம பிறந்த தமிழ் மாசம் ஜென்ம நட்சத்திரம் ஜென்ம லக்னம் பிறந்த யோகம் நம்ம பிறந்த கரணம் நமக்கு யோகி பிளானட் எது நமக்கு யோகம் செய்யக்கூடிய யோகி பிளானட் எது அவயோகி பிளானட் எது எந்த கிரகம் நமக்கு யோகத்தை செய்யும் எந்த கிரகம் நமக்கு அவயோகத்தை செய்யும் யோகம் செய்யற பிளானட்டை பத்தி கவலை இல்ல எப்படியோ அது கெடுதல் பெருசா பண்ண முடியாது நல்லதான் செய்ய முடியும் கெடுதல் பெருசா பண்ண முடியாது ஆனா அவயோகம் கொடுக்கற பிளானட் பாத்தீங்கன்னா அந்த நட்சத்திரத்துல ஏதாவது கிரகங்கள் உட்கார்ந்துருந்தா பெரிய யோகத்தை கொடுக்க முடியாது நிறைய தடைகளை கொடுக்கும் தாமதங்களை கொடுக்கும் அப்ப யோகியத்தை சரண்டர் அடையணுமோ இல்லையோ சரண்டாரமோ இல்லையோ அவயோகிட்ட கண்டிப்பா சரண்டர் ஆகணும் அவயோகி நம்ம ஜெயிக்க முடியாது அங்க நம்ம வழிபாடு செஞ்சே ஆகணும் அப்ப நமக்கு யோகி பிளானட் யாரு அவயோகி பிளானட் யாரு அந்த கிரகங்களுக்கு உண்டான கோவில் எது அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு உண்டான கோவில் எது நம்ம பிறந்த கரணம் எது அந்த கரணத்துக்கு உண்டான கோவில் எது நம்ம பிறந்த கிழமை எது அந்த கிழமைக்கு உண்டான கடவுள் எது இதெல்லாம் மேண்டட்டரி பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கறது இந்த ஐந்து விஷயங்கள் தான் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை தவிர யோகி பிளானட் அவயோகி பிளானட் மேண்டட்டரி அது நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கட்டத்தை மாத்துறதுக்காக இந்த எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது நமக்கு ஒரு கர்மா கனெக்டிவிட்டி அந்த விஷயங்கள் அந்த கோவில்கள் அந்த கிரகங்களோட அந்த தெய்வங்களோட இருக்கும்போது அதை போய் ஒரு தடவை தொட்டுதா தப்பு இல்லையே அதே மாதிரி பரிகாரம் அப்படின்னு ஜோஷி ஏதாவது சொல்றாங்க அந்த கோயிலுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு வேற எந்த கோயிலையும் கிளப் பண்ணிக்காதீங்க வேற யார் வீட்டையும் கிளப் பண்ணிக்காதீங்க வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணிக்காதீங்க பரிகார கோயிலுக்கு போறோம்னு அன்னைக்கு அங்க மட்டும் தான் போனோம் வேற யார் வீட்டுக்கும் போக கூடாது வேற எந்த கோயிலுக்கும் போக கூடாது பரிகார கோயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வந்த அப்புறம் தான தர்மம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது உள்ள போறதுக்கு முன்னாலே அன்னதானம் பொருள் தானம் எதா இருந்தாலும் செஞ்சுட்டு போங்க வெளியே வரும்போது அர்ச்சனை அபிஷேகம் எல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னு நம்ம சௌரியத்துக்கு உட்பட்டது முன்னாலே பிளான் பண்ணிட்டு போகாதீங்க அங்க கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வராதீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே அன்னைக்கு நமக்கு என்ன சௌரியமோ அதை மட்டும் தான் செய்யணும் வெளியே வந்து தான தர்மம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் வேற யார் வீட்டுக்கும
அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அன்னைக்கு கொடுக்கணும் என்னெல்லாம் பண்ண அன்னைக்கு பிள்ளை பிள்ளையாரை ப்ளீஸ் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பண்ணணும் வகர் பிரே தைப்பிரேன் ரெண்டு திதி இருக்கு என்ன திதியில் பிறந்திருக்கோங்கிறது ரொம்ப மேண்டட்ரி எந்த நாள் பிறந்திருக்கோம் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கோம் என்ன திதியில் பிறந்திருக்கோம் வளர் பிரியா தைப்பிரியா என்ன கர்ணத்தில் பிறந்திருக்கோ என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கோம் இது அஞ்சுமே முக்கியம் யோகம் தெரிஞ்சா தான் யோகி அவயோகி தெரிய முடியும் திதி வளர் பிரியா தைப்பிரியா தெரிஞ்சா தான் எந்த கோயிலுக்கு போகணும் அந்த திதி அன்னைக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கோமோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான கோவிலுக்கும் அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான கோயிலுக்கும் போயிட்டு வர முடியும் என்ன கிழமை பிறந்திருக்கோம் அந்த கிழமைக்கு உண்டான கிரகம் எது அதை உண்டான கோவில் எது அதுவும் முக்கியம் யோகம் தெரிஞ்சது யோகி பிளானட் அவயோகி பிளானட் தெரிஞ்சு அந்த கோயிலுக்கு போக முடியும் உதாரணத்துக்கு வளர்ப்பிரிய சஷ்டிக்கு பிறந்திருக்கீங்க வளர்ப்பிரிய சஷ்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் திருச்செந்தூர் முதல் பரிகாரம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பரிகாரம் திருச்செந்தூர் தான் அது வளர்ப்பிரிய சஷ்டி அன்னைக்கு போகணும் அங்க திருச்செந்தூர் போறது சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அதை கேட்டுக்கோங்க பெரிய உங்ககிட்ட என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர் கடல்ல கண்டிப்பா குளிக்கணும் கிணத்துலயும் கண்டிப்பா குளிக்கணும் ஆனா தேய்பிரிய சஷ்டியில பிறந்தவங்களுக்கு சீர்காழி மகேந்திரப்பள்ளி அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு மாற்றம் வருது நமக்கு அப்ப வளர்ப்பிரிய சஷ்டியில பிறந்திருந்த ஒரு கோயில் சாரி 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 தேய்பிரிய சஷ்டி வைத்தீஸ்வரன் கோயில் அங்காரகன் மன்னிக்கணும் வளர்ப்பிரிய சஷ்டி திருச்செந்தூரும் தேய்பிரிய சஷ்டியில பிறந்தவங்க வைத்தீஸ்வரன் கோயில் கும்பகோணம் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிற அங்காரகனையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணும் இது நான் பௌ மாத்தி சொல்லிட்டேன் திதி வந்து மாத்தி சொல்லிட்டேன் எரர் இஸ் ஹியூமன் சாரி அப்போ என்ன திதியில பிறந்திருக்கோ அதை வளர்ப்பிரிய தைப்பிரியன் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்க அந்த கோயிலுக்கு அந்த திதி அன்னைக்கு போறது ரொம்ப விசேஷம் சப்போஸ் நம்ம நமக்கு யோகி பிளானட் கேதுவா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவயோகி செவ்வாயா வருதுன்னு வைங்க கேது யோகியா வந்தாலும் சரி அவயோகியா வந்தாலும் சரி நம்ம வளர்ப்பிரியில் பிறந்திருக்கோமா தைப்பிரியில் பிறந்திருக்கோமான்னு பாருங்க சாமுடி தான் ஃபர்ஸ்ட் பரிகாரமே வளர்ப்பிரிய திதியில பிறந்திருந்தோம்னா வளர்ப்பிரிய அஷ்டமி அன்னைக்கு சாமுண்டி கோயிலுக்கு போனோம் அது எப்படி போனோம் நஞ்சங்கோட்டில் இருக்கிற நஞ்சுண்டேஸ்வரர் மைசூர் நஞ்சங்கோட்டில் இருக்கிற நஞ்சுண்டேஸ்வரர் தர்ஷனம் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து சாமுண்டி ஹில்ஸ் போனோம் சாமுண்டி தர்ஷனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோயில் கர்ப்ப கிரகத்தை வச்சுட்டு இங்கே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்துட்டு இருங்க நேராக அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு வரணும் இல்லை லாஜிக் போயிடணும் வேற எந்த கோயிலுக்கும் அங்கே இருக்கிற ஜூக்கு பார்க்குக்கு வேற எதுவும் கமிட் பண்ணிக்காதீங்க திரும்பி வரும்போது தான தர்மம் எதுவும் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வரவிடாது இந்த மாதிரி க பரிகாரங்கள்னு போகும்போது கிரகங்கள் நம்மளை அவ்வளோ சீக்கிரம் அனுமதிக்காது ஆனால் நல்லபடியாக பொறுமையாக போயிட்டு நம்ம பொறுமையாக திரும்பி வரணும் அப்போ கேது யோகியாக வந்தாலும் அவயோகியாக வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பரிகாரம் வந்து சாமுண்டி தான் நஞ்சங்கோட்டில் நஞ்சுண்டேஸ்வரர் தர்ஷனம் பண்ணிவிட்டு சாமுண்டி போனோம் அது எப்போ நம்ம வளர்ப்பிரிய திதியில் பிறந்திருந்தோம் என்ன திதியாக இருந்தாலும் சரி வளர்ப்பிரிய அஷ்டமிக்கு போங்க தேய்பிரிய திதிகளில் பிறந்திருந்தால் தேய்பிரிய அஷ்டமிக்கு சாமுண்டி கோயிலுக்கு போங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் எவ்ரி மந்த் வளர்ப்பிரிய தேய்பிரி அஷ்டமி கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் மற்ற நாள் சாமுண்டி கோயிலுக்கு போகிறது ஒரு ட்ரிப்பு ஆனால் நம்ம இந்த திதி அன்னைக்கு போகிறது வந்து ஒரு கர்மா நாட்டு கட் ஆகும்னு அர்த்தம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சுனாலே நம்ம பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான தெம்பு நமக்கு கிடச்சிடும் அந்த துணிவு நமக்கு கொடுத்துரும் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்துரும் அப்ப இனிமே எல்லாருமே நம்ம என்ன நாள் தமிழ்நாடுல பிறந்திருக்கோம் என்ன தமிழ் மாதம் பிறந்திருக்கோம் என்ன ஜென்ம நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கோம் என்ன யோகத்துல பிறந்திருக்கோம் என்ன கர்ணத்துல பிறந்திருக்கோம் என்ன திதியில பிறந்திருக்கோம் நாள் நட்சத்திரம் திதி யோகம் கர்ணம் ரொம்ப 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 மேண்டட்ரி அதை தவிர யோகி பிளானட் யாரு அவயோகி பிளானட் யாரு கர்ணம் என்ன அந்த கர்ண கடவுள் யாரு இதை மட்டும் பிடிச்சிங்கனாலே போதும் இது ஜோதிடர் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் பேசிக்காக நான் இந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கான அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் ஆனால் லக்னம் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த சின்ன அவர்னா சம எல்லாருக்குமே வேணும் மிக்க நன்றி பின்னி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ எயிட் ஒன் எயிட் கன்ஸ் கன்சல்டேஷன் வேணுங்கிற பட்சத்தில் பெய்ட் கன்சல்டேஷன் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் பேர் நீங்கள் எந்த ஊரில் இந்த மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு மட்டும் எனக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் ஃபோன்லேயே கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் என்னால் பலன் சொல்ல முடியும் மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் தெரியணும்னு அக்கிற கட்டாயம் கிடையாது கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை கோயம்புத்தூரில் நேரில் வந்து பார்க்குறேன் எனக்கு ரீச்சபிள் தான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் பேர் பர்சனல் கன்சல்டேஷன் போட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட